Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar el trabajo entonces. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos el desarrollo el día de hoy que es eh, concordancia nominal. ¿Ya? Ubican la separata, concordancia nominal. Tienen que ubicar. 145. 145, correcto. Bien. Ya. ¿Estamos listos? Esto va a empezar todos. Bien, vamos a hablar de concordancia nominal, ya, en el curso de computación lingüística. Y vamos a ver en qué consiste, y en este caso, en este, en este curso, ya. Entonces, voy a un concepto. Cuando nosotros hablamos de la concordancia nominal, prácticamente es la coincidencia obligada de determinados accidentes prácticamente gramaticales. ¿no? Entre, entre los distintos elementos que vamos a encontrar, variables de una oración prácticamente, esta puede ser nominal o verbal. Eh, una de ellas tiene que estar en lo nominal y otra en la verbal, que es que uno tenga sujeto y otro en el predicado. Entonces, cuando hablamos de concordancia nominal, exclusivamente, eh, vamos a hablar de que es la coincidencia de género y número, lo importante. Tiene que coincidir en género y número, entre el sustantivo y el complemento, artículo y adjetivo. Ya, todo esto tiene que tener consideración. Bien. Entonces, si yo tengo una concordancia entre sustantivo y adjetivo, Voy a tener lo siguiente, ¿no? El adjetivo concuerda con el sustantivo en género y número. Mira. Entonces, vamos a ver. A ver, el televisor nuevo. Si nosotros vamos a ver en género y número. Género, tenemos dos tipos de género. Ya conocemos que en género existe el masculino y el femenino. Hola. ¿Y en número? ¿Cuáles son los números que existen? Número, singular y plural, ¿no? Todos nada más. ¿Cuándo se llama singular? ¿Cuándo es singular? A ver. Cuando hay uno solo, profesor. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Y cuando es plural, varios, ¿no? Muchos. Muchos o varios, plural. Entonces ya tenemos eh, la idea de lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que deben coincidir, ¿no? Debe coincidir en este caso. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Gracias. Bien, ¿cómo lo hacemos en este caso? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Eh, se dice, ¿no? A ver, con otro colorcito, mira. El televisor nuevo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Mira, el adjetivo concuerda con el sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo tan nuevo? Este nuevo es el adjetivo, ¿sí o no? ¿Es así? Claro, profesor. El adjetivo viene a ser... ¿Ya? Si tarde ingresan los chicos. Entonces, este que es nuevo... Si viene a ser adjetivo, ¿con quién tiene que concordar con lo que se él, él dice? O el sustantivo, y el sustantivo es televisor. Este es sustantivo. Entonces, primero, el género. Ambos están en género masculino. 
¿no? Es, este la O, este la O, el masculino, y debe tener 16 números, que debe ser, en, en este caso, un nuevo es singular, también tiene que ser televisor singular, no dice televisores, por lo tanto, ambos estamos en, en eh, singular. Ambos en singular. Entonces, sí tienen, reúnen las características. ¿Ya? Reúnen las características. Bien, ese es el primer ejemplo que tenemos aquí. Pasamos a lo siguiente. Dice, el adjetivo, por supuesto, referido a sustantivos de distintos géneros. Distinto género toma la determinación masculina. Mira, el adjetivo pospuesto es referido a sustantivo de, de este sustantivo de distinto género toma la determinación masculina correcto entonces si yo digo si yo tengo que las la cosas las palabras dice pantalón y correa nuevo entonces si, si nosotros vemos en, que son distintos ambos tanto como tanto como como vemos aquí, tanto como pantalón y correa. Aquí estamos. Dice, ¿no? Aquí en este caso, distintos géneros. Distintos géneros. Porque nuevos, nuevos, ¿qué que está hablando? Debe ser adjetivo. Pero dice, ¿no? Si vemos aquí en distintos géneros, porque pantalón es masculino, correa es femenino, esto va a llevar una postura que se llama masculino. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entre correr con el masculino y de nuevo es masculino. Como que pueda coincidir. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Ambos se ponen masculino. ¿Qué más tenemos? A ver. Aquí. Dice, con colectivos de personas en singular, ojo, con multitud, muchedumbre, gentilio, gente, etc. Los adjetivos deben ir en singular. No se mira la cantidad. En singular. No en plural. La multitud tranquila camina lentamente. Si nosotros hablamos aquí, digo, la multitud está en singular, no es en multitudes. La multitud tranquila ¿no? camina lentamente. Entonces, estamos hablando en singular. La multitud. No estamos hablando de multitudes. O sea, plural. Ya estamos en singular. Bien. Según que no lo vamos a entender, lo van consultando, ¿verdad? Bien. Aquí dice: cuando, la eh, cuando los tratamientos de forma femenina, ¿ya? Majestad, excelencia, señoría, alteza, excelentísima, lleva el adjetivo, este concuerda con el sexo de la persona designada. Claro, porque, mira, yo digo, ansiosa es un adjetivo generosa, ambos femenino, se acerca a su señoría. ¿Qué quiere decir? Si, si estaba, estaba, lo que es, eh, por ejemplo, eh, Señoría es femenino, entonces los adjetivos también tienen que ser en femenino. ¿Ya? Los adjetivos tienen que ser en femenino, no pueden ser lo contrario. Ya, no podían ser lo contrario. Ya, muy bien. ¿Correcto? ¿Correcto? Bien. Sí, profesor. Dígame. ¿Tiene duda? No, profesor, ningún. Ya, pasamos entonces. ¿No? Mira, señoría, obviamente, que no es una mujer, ¿no? Ya está. Ya, listo. Ahora sí vamos a desarrollar. Bien. Vamos a ver, dice. Me voy a tratar de un lapicero para poder escribir, ¿ya? Vamos a desarrollar. Bien, ya. Dice, eh, escribe el adjetivo adecuado para la siguiente frase, cartera y celular nuevo, ¿qué puede ser? Otra. ¿Mm? 
Otro adjetivo que podemos, otro adjetivo que podemos utilizar. Cartera y celular nuevo, y ese es uno, pero otro. Cartera y celular. Viejo. Viejo sería. Malogrado. Cartera y celular recientes, ¿no? Muy bien, recientes o malogrado, ¿no? Malogrado, mejor, ¿ya? Malogrado. Está bien la palabra malogrado. No, ya, ya está. Computadora y televisor malogrado. ¿Qué sería? Nuevo. 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 Pantalón y camisa limpio. Sucio. 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 Alumno y profesor atento. Distraído. Distraído. Muy bien. Ya está. Bueno, la primera parte. Pasamos por aquí. A ver, completa con el artículo adecuado. ¿La agua o el agua? El agua. El agua. El casco, la casco. El casco. El casco. El elefante, la elefante. El elefante. El elefante. La pantalla. La pantalla. La pantalla. La pantalla. Porque no hay, no, no hay, para elefante no existe el, el artículo femenino. Le tiene que decir el elefante hembra, el elefante macho, ¿no? Así tiene que ser. Corrige las siguientes oraciones. El niño tiene prioridad en la política educativa. La niñez. A ver, el, el, el niño tiene prioridad en la política educativa. Vamos a cambiar prioridad, no lo cambiamos. El niño tiene... Afición en la política, ¿no? ¿Sería? ¿Tú, el, 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 el niño tiene afición, ¿no? ¿Sería estaría bien con afición o otro término por ahí voy a encontrar a ustedes? ¿Mm? ¿Tú sí eres Satanás? ¿Cómo? Una afición. Pasión, profesor. Ya, ¿no? Tiene. El niño pasión. tiene pasión, ¿no? Pasión por la política educativa, ¿no? En la política, política educativa. Ya está. El, el campana sonó demasiado fuerte. El campana. La campana debe ser profesor. No, muy bien, ¿no? Campana. La, la campana. Campana sonó, sonó demasiado fuerte. Ya está. La niña y las señoras generosos juegan vole. ¿Cómo se dice? La niña y la señora, ¿no? Y las señoras. La niña. Las señoras. Las señoras generosas juegan vole. Ya, la niña. Niña, niña y las señoras las generosas juegan, juegan vole. Listo. El gaseoso rico se ha terminado. El gaseoso se ha el gaseoso, la gaseosa. La gaseosa, la gaseosa. Ya como más, la gaseosa. Rica se ha terminado. La rica. Rica debe ser, profesor. Rica se ha terminado. Ya está. La rica se ha terminado. Bien. Aquí que tenemos, eh, aquí tengo más. Eh. Describe el adjetivo adecuado para la siguiente frase. Eh, objetivo es. Eh. Cocina y refrigerada malograda. Que cocina que era nueva. Nueva. Nueva sería, ¿no? Nueva. Nueva. 
Ají, rocoto, picante. Ají, rocoto. Dulce. Ya, dulce. Vaso, vaso y plato delgado. Vaso y plato, vaso y plato vaso. ancho. Puro es. Ancho. 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 Cuaderno y regla vieja. Viejo, pero. Nuevo. Nuevo, ¿no? Nuevo. Completa adecuadamente la siguiente oración. La, cam la camisa se ensució demasiado. La camisa es nueva. ¿Nueva? Camisa es nueva. La camisa Cam blanca. La camisa blanca. Blanca, blanca. Blanca. Completa adecuadamente la siguiente oración. Iré aún porque con mis amigos. Iré a un... A un bello parque. Bello parque, ¿no? Okay. Completa adecuadamente la siguiente oración. Libros rojos. El profesor, el, 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 libro. el libro. El libro. Bien. A responder aquí algunos. Sí. ¿Qué hice? Completa adecuadamente la siguiente oración. Tengo un auto. La C, profesor nuevo. Nuevo, profesor. Nuevo. Completa adecuadamente la siguiente oración. Compré pan en la panadería. El pan tostado. Pan la B. Tostado. Complete con el artículo adecuado. La ventana. El castillo, la castillo. El castillo. El castillo. Profesora, la verdad de castilla, hablamos del presidente castillo. La torta, el torta. La torta no, la y la torta, la torta el arete. La torta y el arete. El arete, muy bien. Muy bien. bien. Hay una no pues, asistencia antes de que algunos que sacan el internet bien, a ver rapidísimo Atco Atco Alania Aparicio Caraguanco Aparicio Feliciano Presente, profesor Caraguanco, ¿no? Feliciano Valdeón Bonilla Huitrón Ya, Caicai Carrasco, Castillo, Cerna. Presente. Ya. Chico. Presente, Chico. Ya. Colán, Córdoba, de la Cruz. Profe, presente, Lania. Ya, Lania. Ya, Lania. De la Cruz Herrera, Dom, Dorador. Presente Dorador, profesor. Ya, Fernández, ya, Fernández, ya, Flores, Garro. Presente Garro. Ya, González, Giga. Giga, presente. Ya, Guanchi, Guanchi, Guapaya, Lagos, Luna, Lagos. Ya, Luna, Motino, 
Motino. Minaya. Miranda. Miranda. Morales. Ahí está, mira, ahí está Mautino, ya Mautino. Morales. Novel, novela. Presente. Pérez Mota. Presente Pérez Mota. Pérez Orencio. Presente Pérez Orencio, profesor. Pérez Monroy. Pérez Monroy. Pérez Solís. Pérez Solís, presente. Pizarro Panta. Pizarro, Pizarro. Ya. Regalado Salas. Regalado Vilca. Presente. ¿No? Salazar. Presente, regalado Salas, profesor. Ya. Salazar. Sánchez. Silva. Sota. Tafur. Telles. Torres. ¿Quién? Ya. Urrutia. Valverde. Valverde. Vega. Presenta Vega. Acuña Caguas. Presente, profesor Acuña Caguas. Listo. Bien. A lo que no le llamó me avisa. En su caso no le he llamado. Continuamos aquí. Dice ahora, vamos a hacer guanche. Ya, ya está el guanche. Ya. ya. Escribe C si existe concordancia y D si no existe concordancia. El teléfono malogrado. ¿Está bien? Sí, ¿no? C, C. Sí, profesor. Los zapatos negros están bien escritos. Aquí no hay, ¿no? Zapatos. Sí, profesor, discordancia. Discordancia. El polo, el polo roja. El polo roja. Discordancia. Discordancia. Quiero una torta de chocolate. Quiero una torta de chocolate. Concordancia. Quiero una torta. Discordancia, discordancia. C. C o D. C. D, profesor, D. Sí, porque. C. ¿dónde, ¿Dónde está la concordancia? A ver, ¿quién con quién? No habría concordancia. Quiero un chocolate. Que dice entre sustantivo. Lo que quiero es el verbo. Torta. Sustantivo de chocolate. El adjetivo. Pero ahí, si en cierto caso. Si, si torta dice, ¿no? Ver, torta, Profesor, además dice de... quiero un torta. Debe ser una torta. Ahí hay discordancia. Claro, discordancia. Escribe el adjetivo adecuado para la siguiente frase. Micrófono y radio. Micrófono y radio. Blanco. 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 Fábula y cuento. Aburrido. Aburrimiento. Aburrimiento. Pan y panetón. Pan y panetón. Asqueroso. 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 Mm, asqueroso como pan y panetón asqueroso. Desagradables. Uh. 
y hasta desagradables. Ya. Camión y tren. Moderno. Moderno. Muy bien. Ya está. Corrige las siguientes oraciones. Las flores secos no me gustan. Las flores, Las flores secas, secas no, me, no gustan. me gustan. Muy bien, no secas. Y a las flores secas no me La chaqueta, la chaqueta y la bufanda rojo. La bufanda roja, profesor, roja. La chaqueta y la bufanda roja, ¿no? La chaqueta, la bufanda roja. Es el mejor, es el mejor película de todo. Es la mejor... Es la mejor película, película de todas. Una de todos. A ver. De todas. A ver, es la mejor película de todas. La blanca paloma. La blanca. ¿Cómo se llama? La blanca paloma vuela. La blanca paloma vuela bien, muy alto. Ya. Yeah. La blanca. Como abuela, muy alto. Muy bien. Aquí. ¿Qué alternativa presenta correcta concordancia? La Correcta, ¿no? las cortinas sucias. La bella dama. La bella la, dama, profesor. La bella dama. ¿no? La bella dama. ¿Cuántos errores de concordancia nominal, nominal hay en el siguiente texto? Las flores, ¿no? Dije, las flores aromáticos, aromáticas, ya, ¿no? Llenan el inmenso alegría, llenan la, inmen llenan la inmensa alegría a los niños que juegan sin detenerse. ¿Cuánto hay? ¿Dos? ¿Tres? Dos, profesor. Dos, ¿no? Dos. 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 ¿No? Señala la alternativa donde la palabra subrayada presenta el error de concordancia nominal. La niñez tiene prioridad en la política activa. La niñez. Eh, su duda nota. Eh, profesor, miro la linda ventana. Ah, muy bien. La C. 25, 55, 5 y 15. 30. Señala la alternativa que completa la siguiente oración. La ventana y eh, la pared. Limpia. La ventana y la pared. La sé, la sé. La, la ventana y la pared limpias. Limpias. La sé. La sé. Uh -huh. Señale la alternativa que completa la siguiente oración, Se, señor, señora e hijos. Generosos. Generosos. Generosos, profesor. Generosos. Generosos. ¿No? Muy bien.
Muy bien. Si lo tenemos, a ver. Ahí te corrija los errores. ¿Mm? A ver. En la 1, profesor, tiene el pelo liso y muy largo. Tiene pelo. Claro, pero si está mal, el profesor, debe ser largo. Largo, nomás, ¿no? Largo. Bien. Bien, chicos. Pero, eh... profesor, ¿qué hacemos con la S? ¿Lo marcamos? No, no, esto, esto dejan así, nomás. Aquí lo dejan así. Ok, profesor. Bien, vayan a, vayan a, su, a su práctica, a la diagnóstica. ¿Ya? Listo. Ya, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta el lunes. Nos vemos, nos vemos. Ya, nos vemos. Chao, profesor. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao profesor. Ya, cuídense. Ya, nos vemos, nos vemos, cuídense. Chao, 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 chao. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense.